ഹായ് വെൽക്കം ടു അവറി ക്ലാസ്സസ് സോ നമ്മുടെ ഡെയിലി ന്യൂസ് ബ്രീഫിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് എന്താണ് നമ്മുടെ പൈപ്പ് ദ പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ അക്രോസ് ഇന്ത്യ വിൽ എവേർഡ് ഫോർ ലാക്ക് ഡയറിയ ഡെത്ത് ഓക്കെ സോ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ന്യൂസ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹർ ഗർ ജൽ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഹർ ഗർ ജൽ പ്രോജക്റ്റിനെ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഹൂ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൂ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ ഒരു കോമൺ മാനിന്റെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റൂറൽ ഏരിയയിൽ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് ഇത്രത്തോളം ഉണ്ടാക്കി അതായത് എന്താണ് ഫിസിക്കലി ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ മെന്റലി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഒരു സ്ഫിയറിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് ഇത്രത്തോളം ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വേറെ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ ഹർ ഗർ ജലിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹർ ഗർ ജല എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജലജീവൻ മിഷന്റെ കീഴിലാണ് അതായത് പെർ ക്യാപിറ്റ എന്നാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് എന്താണ് എല്ലാ ദിവസവും പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പൈപ്പിട് പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹർ ഗർ ജൽ എല്ലാ വീട്ടിലും വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജൽ ജീവൻ മിഷന്റെ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മള് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് ആക്ച്വലി ഹർ ഗർ ജൽ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ വരെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ടു പെർസെന്റേജ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം റൂറൽ ഏരിയയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ടു പെർസെന്റേജ് എന്താണ് വീടുകളും എന്താണ് നമ്മുടെ ഹർ ഗർ ജൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ്റെ അകത്ത് കവേർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ടു പെർസെന്റേജ് ആളുകൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതൊരു സേഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിലേക്ക് എന്താണ് ആക്സസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഹർ ഗർ ജൽ മിഷനിലെ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഓക്കെ ഇതിൽ തന്നെ പല സ്റ്റേറ്റ്സും അതായത് ഇപ്പം ഗുജറാത്ത് തെലുങ്കാന ഗോവ ഹരിയാന പഞ്ചാബ് അങ്ങനെ അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യു ടീസ് മൂന്ന് യു ടീസും നമ്മുടെ ആൻഡമൻ നിക്കോബാർ ദാമൻ ദിയു ആൻഡ് ദാമൻ ദിയു അതുപോലെ തന്നെ ദാദ്ര നഗർ ഹവേലി ആൻഡ് പുതുച്ചേരി സോ ഇവർക്ക് എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എന്താണ് ഹർ ഗർ ജൽ മിഷൻ അതായത് അവരുടെ കീഴിലുള്ള ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സും ഹർ ഗർ ജൽ മിഷന്റെ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹർ ഗർ ജൽ ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ആ ഒരു വാട്ടർ ആൻഡ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഹിമാചലൊക്കെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഹിമാചലൊക്കെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് കൈവരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഹിമാചൽ ഹിമാചൽ ഏകദേശം നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നോ കൃത്യമായിട്ട് പെർസെന്റേജ് വേണമെന്ന് സോ ഹിമാചൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് ബീഹാറൊക്കെ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജിലേക്ക് അടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഹർ ഗർ ജൽ മിഷനിൽ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു എക്കണോമിക് ഇമ്പാക്ട് വരെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഹൂ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഹർ ഗർ ജൽ മിഷനിൽ നമ്മൾ മുടക്കുന്ന ഓരോ ഡോളറിനും നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഫോർ ഡോളറിന്റെ അടുത്ത് ഓക്കെ എറൗണ്ട് എന്താണ് ഫോർ ഡോളറിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് റിട്ടേൺ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയറിയൽ ഡിസീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറിയൽ ഡയറിയ ഡെത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് പകരുന്ന ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിഷൻ വന്നതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരു സേഫ് ഒരു ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സിങ്കിങ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്രോപ്പർ സാനിറ്റേഷൻ എത്തും അല്ലെ പ്രോപ്പർ വാഷ് ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ എത്തുന്ന വഴി എന്താണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പകരുന്ന കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന
നമ്മുടെ ജിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹെവി മെറ്റൽസ് ആർസനിക് അതുപോലെ നമ്മളിപ്പം ജോഗ്രഫി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ ആർസനിക് എന്താ പ്രൊസസ് ഒക്കെ എവിടെയാ കൂടുതലുള്ളത് സോ എന്താണ് സോ ഇത്രയും കണ്ടാമിനേഷൻ ഇത്രയും നമുക്ക് ഇത്രയും പോയിസൺസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടാമിനേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഹർഗർജൽ പ്രോഗ്രാമിലുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഇമ്പാക്റ്റും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്കറിയാം ഏഹ് നമ്മളിപ്പോ നോർത്ത് ഇന്ത്യ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് പണ്ടൊക്കെ എന്താണ് ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ എന്താണ് വെള്ളം ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അത്രയും ദൂരങ്ങൾ ദൂരം എന്താണ് ഇവർ ഒരുപാട് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ റൂറൽ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ അറൗണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇവർ ആക്ച്വലി വെള്ളം ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്താണ് കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും കൂടി എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഒരാ ഒരു പേഴ്സൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമ്മുടെ എല്ലാ വീട്ടിലേക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വാട്ടർ സപ്ലൈ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടും അതായത് ഇപ്പം വെള്ളം ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവും സോ സൊസൈ സൊസൈറ്റിലായിട്ട് നമുക്കൊരു വലിയ ഇമ്പാക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കറന്റ്ലി നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ നമുക്ക് ഇനിയും പറ്റുന്നതാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് സോ ഈ പെൺകുട്ടികളിലും ഒരുപാട് സ്കൂള് ഇട്ടിട്ട് നമ്മള് ഈ ഒരു വെള്ളം എടുക്കുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് നമുക്ക് ഓവർടേക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വിമൻ എന്താണ് ഈ ഒരു കൂടുതൽ വർക്ക് ഫോഴ്സിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എല്ലാ രീതിയിലും എന്താണ് ഒരുപാട് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ആണെങ്കിലും സൊസൈറ്റിയിൽ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ആണെങ്കിലും എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഒരു കോമൺ മാൻ്റെ ലൈഫിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഹർ ഗർജൽ മിഷൻ സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൂ എന്ത് ചെയ്തത് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹിന്ദുവിലുള്ള എഡിറ്റോറിയൽ ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നേപ്പാൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ഓക്കെ സോ അതാണ് ഐ ആറിൽ ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ ടൈസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ സമ്മിറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ഡിസ്കഷൻസ് ആണ് വളരെ എന്താണ് റിയൽ പ്രയോറിറ്റീസിൽ റിയൽ പ്രയോറിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കൺട്രീസും ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് പ്രയോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ ഓക്കെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഈ ആർട്ടിക്കളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ബോർഡർ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മളൊരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും സോ ഒരു ബോർഡർ കോൺഫ്ലിക്ട് ഡിസ്കഷൻ മാത്രമല്ലാണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു റിയൽ പ്രോബ്ലംസിനും കൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോ പറയാം ഹിന്ദു നേപ്പാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോ പവർ പ്രോജക്ട്സ് ആണ് ഹൈഡ്രോ പവർ പ്രോജക്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എനർജി സപ്ലൈ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള എനർജി സപ്ലൈ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റിവർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിലേക്ക് അവർക്ക് ആക്സസ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടൂറിസം സർക്യൂട്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബെറ്റർ കണക്ടിവിറ്റി സോ ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സമ്മിറ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മള് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് മഹാകൽ ട്രീറ്റിയിൽ ഒരു ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അത് വൺ ഇയറിനുള്ള ഈ ഡി പി ആർ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് വൺ ഇയറിനുള്ളിൽ അത് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് സോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സമ്മിറ്റിൽ അവർ മെയിൻ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ പാസ്സേജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട്
ടെൻ തൗസൻഡ് മെഗാവാട്ട് ഫോർ ദ ടൈം ഫ്രെയിം ഓഫ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് സോ ഈ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് മെഗാവാട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് വിത്തിൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ടൈം ഫ്രെയിമിന്റെ ടെൻ ഇയേഴ്സിൽ എന്താണ് നമുക്ക് അവര് തരും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവര് നേപ്പാൾ ടു ഇന്ത്യ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ ട്രേഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ കണക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഫിനാൻഷ്യൽ കണക്ടിവിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇതിലൊരു എം ഒ യു സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൈൻ ചെയ്ത് ആരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നമ്മളെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ ആരാ നോക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മളെ എൻ പി സി നമ്മളെ നാഷണൽ പേയ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ നാഷണൽ പേയ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ എൻ പി സിയും അതുപോലെ തന്നെ നേപ്പാളിന്റെ ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് ലിമിറ്റഡ് ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് ലിമിറ്റഡ് സോ ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്നിട്ട് ഒരു എം ഒ യു സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എം ഒ യു എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രോസ് ബോർഡർ ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് ഓക്കെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് ഓക്കെ ക്രോസ് ബോർഡർ അതായത് ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ തന്നെ ക്രോസ് ബോർഡർ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നതിന് ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു എം ഒ യു സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മളിപ്പം സ്പേസ് ഒരു സ്പേസ് ഏരിയയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൗത്ത് ഏഷ്യ സാറ്റലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂസർ ടെർമിനലും ഇന്ത്യ നേപ്പാളിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഒരു സ്പേസ് ഏരിയയിലും നമ്മൾ സഹായിക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂസർ ടെർമിനൽസ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ സമ്മിറ്റിൽ സംസാരിച്ചത് പക്ഷെ ഇനി ഇതങ്ങ് ഇനി ഇതങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും സോ ഇത് വേ ഫോർവേഡ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നേപ്പാളും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേപ്പാളിന്റെ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ആണ് ഓക്കെ നേപ്പാളിന്റെ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നേപ്പാളിൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവുന്ന അവർ നേരിടുന്ന ഗവേണൻസിന്റെ ഇഷ്യൂ ഗവേണൻസ് അത് അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഒരു എന്താണ് ഒരു വളരെ ഫേം ആയിട്ട് അത് ഉള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഗവൺമെന്റ് അവർക്കില്ല അല്ലെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഒരു അവര് അവർ നേരിടുന്ന ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി അവർ ഗവൺമെന്റ് സെൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പിയർ അവർ നേരിടുന്ന ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഈ ലോങ് ടേമിലെ ഇതിലൊക്കെ നിർണയിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഓക്കെ സോ നേപ്പാളിലിപ്പം ഇനി ഏത് പൊളിറ്റിക്കൽ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് വർഷത്തെ നേപ്പാൾ ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ ടൈസ് എടുത്താൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ പൊളിറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ടൈസിനെ മെജോറിറ്റി നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ നിർണയിക്കാണ്ട് ഒരു ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവർ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഫേം ആയിട്ടൊരു ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് മൈൻഡിൽ ഒരു ബേർലി ഓൺ പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കഷനിൽ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നേപ്പാൾ ഗവൺമെന്റ് മാറി ആ ഒരു കറപ്ഷൻ ഒക്കെ ഒഴിവായി സോ ഒരു കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റേബിലിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഈ ലോങ് ടേം കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേമിലൊക്കെ നമുക്ക് അവർക്ക് എന്താ പറയാ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാം ഓക്കെ സോ ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ നേപ്പാളിന്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു സമ്മിറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു ട്രേഡ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവരുടെ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ട്രേഡിനെ ഒക്കെ ബാധിക്കും സോ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി മാത്രമാണ് ഒരു ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വേ ഫോർട്ടിനെ നിർണയിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെസസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനീസ് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ ആർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഓക്കെ സോ ഇലക്ട്രി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിസ്മാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി
ഒരു ഒരു വീക്കസ്റ്റ് ലിങ്ക് ആയിട്ട് എപ്പോഴും നഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനീസിന് എന്താണ് ജനറേറ്റ് അതായത് പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജനറേറ്റേഴ്സിന് എന്താണ് കൃത്യമായ അളവിൽ അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റാറുള്ള അവരാണ് ഒരുപാട് ലോസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനീസ് ആണ് ഒരുപാട് ലോസ് ആക്ച്വലി എപ്പോഴും സഫർ ചെയ്യുക പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും അവര് എന്താണ് ലോസ് സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇതിലൊരു യു കെ മോഡൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ യു കെ മോഡൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു കെ ആക്ച്വലി എന്താ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് മാർക്കറ്റ് ആണ് റേറ്റ് എന്താണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു എനർജി പൂൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഒരു എനർജി പൂൾ ഉണ്ടാവും സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമുക്ക് പ്ലെയേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം ബിഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മൾ ബിഡ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഇപ്പൊ നാളത്തേക്കുള്ള ആ ഒരു എനർജി റിക്വയർമെന്റ് നമ്മൾ ബിഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം സോ എന്താണ് മാർ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ റീറ്റെയിൽ സ്ഫിയറിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യു കെ മോഡല് പോകുന്നത് ആ ഒരു പൂളിലേക്ക് നമുക്ക് നാളെ നാളത്തെ ഒരു റിക്വയർമെന്റിലേക്ക് നമുക്ക് ബിഡ് ചെയ്യാം ബിഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ ഒരു എന്താണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഫുൾ മാർക്കറ്റ് മോഡലിലാണ് യു കെയിൽ പോകുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ലോങ് ടേം കോൺട്രാക്ടിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അല്ലെ ലോങ് ടേം കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ തുക പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ലോങ് ടേം കോൺട്രാക്ടിലാണ് ഇന്ത്യ നമ്മള് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ നമ്മള് ഈ ഒരു ജനറേഷൻ കമ്പനീസ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനി ഇതില് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്കൊരു ഡി ലൈസൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ടർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അതേ സെയിം ടൈം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്താണ് ട്രാൻസ്മിഷനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു ലൈസൻസ്ഡ് സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ലൈസൻസ് അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ജനറേഷൻ ഡീസ് ഡി ലൈസൻസ്ഡും ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് റെഗുലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജനറേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓക്കെ ജനറേ ഈ ഒരു പുതിയ റെജീമിൽ ജനറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉയർത്താൻ പറ്റും അതായത് ജനറേഷൻ ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് പ്ലെയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ റിന്യൂവബിൾ എനർജീസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ചീപ്പ് ആയിട്ട് സോളാർ എനർജി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് എന്ത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വേൾഡിൽ തന്നെ ചീപ്പസ്റ്റ് സോളാർ എനർജി കിട്ടുന്നത് സോ അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജനറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് പ്ലെയേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ജനറേഷൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഏതൊരു പുതിയൊരു എന്താ പറയാ പുതിയൊരു ജനറേറ്റിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറേഷനെ കുറിച്ച് പവർ ജനറേഷൻ ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ്സ് ഓക്കെ നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ സോ ഒരു ഗ്രീൻ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് റിന്യൂവൽ എനർജിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഫണ്ട് ഈ പ്രൈവറ്റ് പ്ലെയേഴ്സിന്റെ ഫണ്ടിങ് എന്നാണ് വളരെ കൂടുതലാണ് സോ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജനറേറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് നമുക്ക് ഉയർത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ ഏറ്റവും ചീപ്പ് ആയിട്ട് സോളാർ എനർജി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിലാണ് ബിക്കോസ് എന്താണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് പ്ലെയേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ജനറേറ്റിംഗ് എന്താണ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ജനറേഷനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെ ഈ ഒരു മെയിൻ സപ്ലൈ ചെയ്യൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്ന എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലാണ് ഓക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനീസിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ജനറേഷൻ ഒക്കെ ആണ് സോ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നത് സോ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനീസ് എന്താണ് അവര് എന്താ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ലോസ് ആണ് ലോസ് അവർ നേരിടാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നാമത്
ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മളൊരു എനർജി ഡെഫിഷ്യൻസിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു എനർജി അതായത് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടില്ലല്ലോ സോ എന്താണ് അവർ നമ്മൾ എന്റെ സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബ്രേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക നമുക്കൊരു ആവശ്യത്തിന് പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ ഒരു ഷോർട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് സോ അതാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിള് സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിള് നമ്മളെ നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ആക്സസ് ഓക്കെ അതായത് ഓപ്പൺ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ടില് ഓക്കെ ഉള്ളതാണ് എന്താണ് വൺ മെഗാവാട്ടിന്റെ എബോവ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺസ്യൂമർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഓപ്പൺ ആക്സസ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആഴത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എനർജി മേടിക്കാം സോ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ അവർ പൈസ കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താണ് ഈ ക്രോസ് സബ്സിഡി സർചാർജ് ഓക്കെ എന്താണ് ക്രോപ്പ് സബ്സിഡി സർചാർജ് ഉണ്ട് ഈ സർചാർജ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്നല്ല വലിയ വലിയ പ്ലയേഴ്സിന് എന്താണ് പൈസ വലിയ പൈസ പൈസ കൂടിയ രീതിയിലായിരിക്കും കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആക്ച്വലി ക്രോസ് സബ്സിഡി സർചാർജ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വലിയ പ്ലയേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൺ മെഗാവാട്ടിൽ കൂടുതൽ ഓപ്പൺ ആക്സസ് കിട്ടിയ ആൾക്കാർക്ക് പോലും എന്താണ് അവരുടെ ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എനർജി കിട്ടാതിരിക്കുക ഒരു ബാരിയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് സോ ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിസ്കൗണ്ട്സ് കൊണ്ടുവരണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനീസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനീസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിലെന്താണ് നമ്മൾ അവർ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭാവിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അടുത്ത ന്യൂസ് നോക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒഡീഷ ട്രെയിൻ പൊളീഷനിൽ ഉണ്ടായ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിലെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇത് നമുക്ക് ജി എസ് ടു ഗവേണൻസിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ ജി എസ് ടു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഒഡീഷ ട്രെയിൻ കൊളീഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ന്യൂസ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ആക്ച്വലി ഇത് പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം ഒരു കൊളീഷന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് ഇനി ഇന്ത്യ ഇനി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേല് വേണ്ട എന്താണ് ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബിൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇപ്പം ലാക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പം പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഇപ്പൊ ലാക്ക് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഇന്റർ കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതാണ് സോ എന്ന് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓക്കെ നമ്മുടെ റെയിൽവേയുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മറ്റെന്താണ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓക്കെ സോ ഓപ്പറേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്താണ് അവരുടെ ഓപ്പറേഷനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എന്താണ് നേരെ മറിച്ച് എന്താണ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓപ്പറേഷൻസും ഒന്നിച്ചൊരു ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് അല്ലാത്ത പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ട്രെയിൻസ് പലതും എന്താണ് മെയിൻറ്റൈൻഡ് അല്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും എന്താണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് സേഫ്റ്റി എന്താണ് ഇപ്പോഴും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്റെ ഇന്റർലിങ്ക് ആണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ മെയിൻ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നാണ് ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവര് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് അതായത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റനൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകും അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻറ്റനൻസ് ആനുവൽ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാക്കുക രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സും
മെയിൻറ്റനൻസ് എന്താണ് ഒരു കണക്ഷൻ മെമ്മോ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കണക്ഷൻ മെമ്മോ സോ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ കറന്റ്ലി നിലവിലുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് പക്ഷെ ഈ സിസ്റ്റം ഒന്നും പ്രോപ്പർ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ പേപ്പർ വർക്ക്സ് ഒന്നും എന്താണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ ആർട്ടിക്കലിൽ പറയുന്നത് സോ ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഫോക്കസ് വരുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം അഡ്രസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ലെവലിൽ എന്താണ് ഒരു ആനുവൽ പ്ലാൻ ഒരു മെയിന്റനൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ മാപ്പിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആനുവൽ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഇവർ നടത്തുന്ന ഈ ഒരുപാട് പേപ്പർ വർക്ക്സ് ഉണ്ട് സോ ഈ പേപ്പർ വർക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ മെമ്മോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ മെമ്മോ ഡിസ്കണക്ഷൻ മെമ്മോ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഇനി പറയുന്നത് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്റേണലൈസ് ചെയ്യുക അതായത് പ്രോപ്പർ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെക്കുക ഒരു നെസറി അല്ലെ ഒരു നെസറി ആയിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെക്കുക എന്നുവെച്ചാൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കീഴിലാക്കുക ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിള് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഒഡീഷ ട്രെയിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു വേറെ കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മളിപ്പം ഹിന്ദുവില് വേറൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ ന്യൂസ് ആണ് മേ ബി അത് പ്രിലിം പ്രിലിംസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓർത്ത് വെക്കാം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒഡീഷ ട്രെയിൻ കൊളീഷനിൽ പരിക്ക് പറ്റിയ ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജയ്പൂർ കാലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജയ്പൂർ ലെഗ് മേക്കേഴ്സ് എന്താണ് അവര് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവരുണ്ടാക്കുന്ന ജയ്പൂർ ലെഗ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും സോ ഈ ജയ്പൂർ ലെഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ജയ്പൂർ കാല് എല്ലാവരും നമുക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ സോ നമ്മള് അല്ലെ കാലിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മുട്ടിന് താഴെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് മുറിച്ച് മാറ്റപ്പെട്ടവര് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ നമ്മുടെ ജയ്പൂർ ലെഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജയ്പൂർ ലെഗ് ഉണ്ടാക്കിയ മെറ്റീരിയല് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് പ്രിലിംസ് ഓഫ് പ്രിലിംസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ എന്താണ് കാർബൺ ഫൈബർ ഉണ്ടാക്കിയ മീൻസ് നല്ല മീൻസ് കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാലുകളൊക്കെ കിട്ടാനുണ്ട് സോ ജയ്പൂർ കാൽ കുറച്ചും കൂടി ചീപ്പാണ് ഓക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആക്ച്വലി എന്താണ് നമ്മുടെ മരം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് റബ്ബർ ഉണ്ട് ഓക്കെ വൾക്കനൈസ്ഡ് വൾക്കനൈസ്ഡ് റബ്ബർ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ വുഡ് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജയ്പൂർ ജയ്പൂരിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ നമുക്കിപ്പം മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ കാർബൺ എന്താണ് കാർബൺ ഫൈബർ കാലുകൾ എന്നാണ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ ജയ്പൂരിലേക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലോ ഇൻകം കൺട്രീസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ജയ്പൂർ ലഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ജയ്പൂർ ലഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ വർക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ നമ്മൾ നടക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ജയ്പൂർ ലഗ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഓട് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം എന്താണ് കുറച്ച് ഒരു അണ്ണിവൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രക്കിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതൊന്നും എന്തെങ്കിലും ജയ്പൂർ ലഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ സോ അതിനൊക്കെ നല്ലത് എന്താണ് നമ്മുടെ കാർബൺ ലെഗ്സ് ആയിരിക്കും കാർബൺ ഫൈബർ ലെഗ്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ എങ്കിൽ ജയ്പൂർ ലെഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി മീൻസ് എക്കണോമിക്കലി അത് ഭയങ്കര ചീപ്പർ ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു എക്കണോമിക്കലി എന്താ പറയാ ഒരു ഇതില്ലാത്ത മീൻസ് കൺട്രീസ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ജയ്പൂർ ലെഗ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വാർ ടൈമില് നമ്മളെ ഈ മൈൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് കാല് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ജയ്പൂർ ലെഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ഒളി ഒഡീഷ ട്രെയിൻ പൊളീഷനിൽ എന്താണ് കാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് പരിക്കേറ്റവർക്ക് കാലിന് പോയവർക്കെല്ലാം എന്താ ചെയ്യാം ഈ ഒരു